இந்த கிளாஸில் குறைப்பு சூத்திரங்கள் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்கலாம் குறைப்பு சூத்திரத்துக்கான முதல்ல ஃபார்முலாஸ்லாம் பாருங்கள் எண் இரட்டை படை எண் எனில் அதாவது இரட்டை எண்ணாக இருந்ததுன்னா எண் வந்து இரட்டை எண் எனில் இன்டர்வல் ஜீரோ டு பை பை டூ சைன் பவர் என் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இஸ்இக்வல் டு இன்டர்வல் ஜீரோ டு பை பை டூ காஸ் பவர் என் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ரெண்டுக்குமே சேம் ஃபார்ல தான் சைன் பவர் என்ன இருந்தாலும் சரி காஸ் பவர் என்னாக இருந்தாலும் சரி அந்த பவரில் எண் வருது இல்லையா அந்த எண் வந்து இரட்டைப்படையாக இருந்தால் என்ன ஃபார்முலா ஒற்றைப்படையாக இருந்தால் என்ன ஃபார்முலா இங்கே சைனுக்கும் காசுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது ரெண்டு சேம் ஃபார்முலா தான் அந்த எட்டு இரட்டை எண்ணாக ஒற்றை எண்ணாங்கிறதா பார்க்கணும் லிமிட்டு ஜீரோ டு பை பை டூ இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஓகே முதல்ல இரட்டை எண்ணாக இருந்தால் என்ன ஃபார்முலானா என் மைனஸ் ஒன் பை என் இன்ட்டு என் மைனஸ் த்ரீ பை என் மைனஸ் டூ இப்படி போயிட்டே இருக்கணும் என்னிலேருந்து மேலே ரெண்டு ரெண்டாக கழிச்சுட்டே போகணும் என் மைனஸ் ஒன்லேருந்து மேலே அதாவது மேலே வந்து என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் த்ரீ என் மைனஸ் ஃபைவ் போகணும் கீழே என் என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஃபோர்னு போகணும் கடைசியாக ஒன் பை டூ வரும் நம்ம அது கூட பை பை டூ சேர்த்திக்கணும் ஒன் பை டூ வர வரைக்கும் நம்ம எழுதுனா கடைசியாக பை பை டூ சேர்த்திக்கணும் இதே எண் ஒற்றை எண்ணாக இருந்ததுன்னா அதே கொஷினுக்கான ஆன்சர் என் மைனஸ் ஒன் பை என் என் மைனஸ் த்ரீ பை என் மைனஸ் டூ கடைசியாக டூ பை த்ரீ வரும் டூ பை த்ரீ நம்ம இன்ட்டு ஒன்று போடணும் அது ஒன்று போடுறதுனாலும் போடலாம் போலினாலும் வேல்யூ மாறாது கடைசியாக டூ பை த்ரீ வர வரைக்கும் நம்ம எழுதணும் டூ பை த்ரீ வர வரைக்கும் எழுதணும் இதுதான் எண் இரட்டை எண் எனில் இது எண் ஒற்றை எண் எனில் ஓகே இதிலேயே செகண்ட் ஃபார்முலா பாருங்கள் இன்டைரல் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் பவர் எம் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் எக்ஸ் பவரில் எம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவரில் என் இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன ஆன்சர்னா லிமிட் டு ஜீரோ டு ஒன்னாக இருக்கணும் எம் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் ஃபேக்டோரியல் பை எம் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஓகேவா இதில் எம் என் ரெண்டுமே மிக முழுக்கள் தான் ஆ எம் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஓகே இதில் மூணாவது ஃபார்முலா என் இரட்டை எம் இரட்டை என் எனில் ரெண்டுமே இரட்டை எண்ணாக இருந்ததுன்னா இப்போ இதுக்கு மேலே வர்றது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா என் இரட்டை எண் எனில் என் ஒற்றை எண் எனில் இது ரெண்டும் ஒரு ஜோடி இப்போ இந்த ரெண்டாவது ஃபார்முலாங்கிறது தனி ஓகேவா இப்போ மூணாவது ஃபார்முலாவிலேயே மூணு வரும் ஓகே எம் எண்ணை வச்சுட்டு நம்ம சொல்ல போகிறோம் எண் இரட்டை எம் இரட்டை ரெண்டுமே இரட்டை எண்ணாக இருந்தால் இன்டர்வல் ஜீரோ டு பை பை டூ சைன் பவர் எம் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் பவர் என் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் சைன் பவர் எம் எக்ஸ் காஸ் பவர் என் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டுமே இரட்டை எண் அதாவது சைன் பவரில் வர எம்மும் இரட்டை காஸ் பவரில் வர எண்ணும் இரட்டையாக இருந்துச்சுன்னா என் மைனஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் மேலே என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் த்ரீனு போயிட்டே இருக்கணும் கடைசியாக ஒன்று வர வரைக்கும் கீழே எம் ப்ளஸ் என் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் டூ அடுத்தது என் ப்ள அப்படியே கடைசியாக போயிட்டு இருந்ததுன்னா ஒன் பை எம் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்கணும் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் டூ இதுக்கு அடுத்தது என்ன வரும்னா எம் மைனஸ் ஒன் பை எம் எதை நம்ம சேர்த்திக்கணும் அது கூடயே எம் என்னோட மேலே என்னோட ஆர்டர் முடிஞ்சிச்சா என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் த்ரீனு கடைசியாக ஒன்று வரைக்கும் வந்துருச்சா அடுத்தது எம் ஆரம்பிக்கணும் எம் மைனஸ் ஒன் எம் மைனஸ் த்ரீனு கடைசியாக ஒன்று வரைக்கும் எழுதணும் கீழே எம் எம் மைனஸ் டூ எக்ஸட்ரா கடைசியாக டூ வரைக்கும் எழுதுவோம் டூ வரைக்கும் எழுதிட்டு கடைசியாக அப்படி எழுதும்போது நமக்கு ஒன் பை டூங்கிற டேம் கிடைக்கும் அது கூட நம்ம ஒரு பை பை டூ சேர்த்திக்கணும் அதாவது எம் இரட்டை எண் இரட்டை ரெண்டுமே இரட்டையாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு எண் தானே என்னோட ஆர்டர் என் மைனஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் என் மைனஸ் த்ரீ பை எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் டூ அது வரை ஒன் பை எம் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் எழுதிட்டு மறுபடியும் இந்த டேம் எம் மைனஸ் ஒன் பை எம் எம் மைனஸ் த்ரீ பை எம் மைனஸ் டூ கடைசி ஒன் பை டூ இன்ட் பை பை டூ வரைக்கும் எழுதணும் அடுத்தது இதிலேயே எம் வந்து ஒற்றை எண் வந்து ஒற்றை எம் வந்து இரட்டை அல்லது ஒற்றை எது வேணால் வரலாம் ஓகே ஆனால் கண்டிப்பாக எண் வந்து ஒற்றையாக தான் இருக்கணும் எண் வந்து ஒற்றை எம் வந்து எது வேணால் இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதே இது ஜீரோ டு பை பை டூ சைன் பவர் எம் எக்ஸ் காஸ் பவர் என் எக்ஸ் இன் டி எக்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என் மைனஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் என் மைனஸ் த்ரீ பை என் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் டூ கடைசியாக டூ பை த்ரீனு வரும் டூ பை அதாவது டூ பை எம் ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரும் இன்ட்டு ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் நம்ம எழுதணும் டூ பை டூ பை எம் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் நம்ம எழுதணும் கடைசியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அந்த ஆன்சர் கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு பார்க்கலாமா அது எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ சிம்பிளை பண்ணால் இந்த கடைசியாக அந்த ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன்ங்கிற டைம் வரைக்கும் நம்ம சிம்பிளை பண்ணணும் அடுத்தது அப்படியே எண் வந்து இரட்டை எம் வந்து ஒற்றை எண் இரட்டை எம் வந்து ஒற்றை இப்படி இருந்தால் என்ன அப்படின்னா எம் மைனஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் எ
நம்மளுக்கு அடுத்தது ஐ ஈக்குவல் டூ நீங்கள் எழுதுனா போதும் ஓகே ஐ ஈக்குவல் டூ ஐ ஈக்குவல் டூ மேலே வந்து முதல்ல பாருங்கள் என் மைனஸ் ஒன் பை என்ன அந்த ஃபார்முலா இங்கே எழுதில் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா இந்த ஃபார்முலா எந்த ஃபார்முலா வரும்னு பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாவே ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எழுதுன ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கணும் இந்த இதை மட்டும் எழுதுனா போய் கொஷனில் சைன் போகிற நெக்ஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்கு இந்த ஜிட்டு பைபிட்டு சைன் போகிற என் நெக்ஸ்ட் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டூ என் மைனஸ் ஒன் பை என் என் மைனஸ் த்ரீ பை என் மைனஸ் டூ இது எக்ஸட்ரா ஒன் பை டூ இன்ட்டு பைபை டூ வரைக்கும் மேலே என் மைனஸ் ஒன்ல ஆரம்பிச்சா அடுத்து அது கூட ரெண்டை கழிச்சுனா நம்ம என் மைனஸ் த்ரீ அது கூட ரெண்டு கழிச்சா என் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படி போயிட்டு இருக்கும் கீழே என் என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஃபோர்னு போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா பையன் தான் நம்ம எடுத்து இங்கே எழுதிக்கணும் எழுதணும் அவர் எழுதிட்டு இங்கே ஸ்டேட்டாக சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கா சரி என் மைனஸ் ஒன்று எவ்வளோ ஒன்பதா பை பத்தா இன்ட்டு மேலே ரெண்டு கழிச்சு ஒம்பது ரெண்டு கழிச்சா ஏழு கீழே ரெண்டு கழிச்சுட்டா எட்டு இன்ட்டு மேலே ரெண்டு கழிச்சோம்னா இந்த இடத்துல இன்ட்டு வரணும் இன்ட்டு இன்ட்டு ஓகே அந்த இதில் கரெக்டாக இன்ட்டு போட்டுங்க இன்ட்டு ஃபைவ் பை மேலே ரெண்டு கழிச்சா அஞ்சு கீழே ரெண்டு கழிச்சோம்னா ஆறு மேலே ரெண்டு கழிச்சா மூணு கீழே ரெண்டு கழிச்சா நாலு அடுத்தது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு கழிச்சா ஒன் பை டூ வரைக்கும் அதிலே வந்துடும் நம்ம ஃபைவ் பை டூ சேர்த்திக்கணும் ஒன் பை டூ வந்துனா ஃபைவ் பை டூ சேர்த்திக்கணும் ஓகேவா அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் நம்ம எப்படின்னா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்து இந்த அஞ்சுக்கும் இந்த பத்துக்கும் இங்கே சிம்பிளிஃபை இருக்கும் அதே மாதிரி ஓர் மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு இங்கே சொல்லிவிட்டு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் பேருக்குன்னா அறுபத்தி மூணு பை கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பேருக்குன்னா ஐநூற்றி பன்னெண்டு அடுத்தது இன்டிகரல் இரண்டாவது சம் இன்டிகரல் ஜீரோ டு பை போய்ட்டு காஸ் பவர் செவன் எக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸா அப்போ வந்து ஒற்றை என்ன அப்போ என்ன ஃபார்ம் எழுதணும்னா இன்டிகரல் ஜீரோ டு பை பை டூ அதாவது என் ஒற்றை என் எனில் ஹெட்டிங் வந்து என்னது என் ஒற்றை என் எனில் ஜீரோ டு பை பை டூ எனில் காஸ் பவர் என் எக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸ் காஸ் பவர் என் எக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ என் மைனஸ் ஒன் பை என் என் மைனஸ் த்ரீ பை என் மைனஸ் டூ போட்டு ஒற்றை எண் தானே கடைசியாக டூ பை த்ரீ வரும் இன்ட்டு ஒன்று போடுறா போடலாம் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஒற்றை எண்ணாக இருந்தால் டூ பை த்ரீ வரும் இந்த ஃபார்முலாவை எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே நம்ம இந்த ஸ்டெப் போட ஆரம்பிக்கலாம் என்ன அது ஸ்டெப் போகிறதுனா ஐ ஈக்குவல் டூ இந்த வேல்யூ என் மைனஸ் ஒன் இல்லை ஆறு பை ஏழு எல்லாத்துக்கும் அதே மெத்தட் தான் மேலே ஒரு நம்பரை கழிச்சுக்கோங்க கீழே அதை கொடுத்துக்கிற எண்ணை எடுத்து எழுதிக்கிங்க எழுதிக்கிங்க எல்லாத்துக்கும் ஸ்டார்டிங் அதே தான் லாஸ்ட்டாக ஆன்சர்லேயே ஒற்றைப்படியாக இருந்தால் டூ பை த்ரீ வந்துடும் இரட்டைப்படியாக இருந்தால் ஒன் பை டூ வந்துடும் ஒன் பை டூ கூட நம்ம பை பை டூ போடணும் டூ பை த்ரீ கூட இன்ட்டு ஒன்று அது போடலாம் போடாமல் இருக்கலாம் ஓகே அப்படி போடும்போது மேலே இந்த ஃபஸ்ட் டைம் ஆறு பை ஏழா அப்புறம் மேலே ரெண்டை கழிச்சா நாலு பை அஞ்சா கீழே அஞ்சா மேலே ரெண்டு கீழே மூணா ரெண்டு பை மூணு இப்படியே போகும்போது சுருக்கணும்னா ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறா அப்போ பதினாறு பை முப்பத்தஞ்சு பதினாறு பை முப்பத்தஞ்சு அடுத்த சம்மு பாருங்கள் இன்றைய ஜீரோ டு ஃபைவ் பை ஃபோர் க சைன் பவர் சிக்ஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸா ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் இதில் நம்ம அதாவது எக்ஸ் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனில் டிக்கு மாற்றினீங்கன்னா உனக்கு பழைய ஆர்டரில் கடத்து கிடச்சிரும் ஏன்னா இது சைன் பவர் என் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே இந்த டூ எக்ஸையும் ஃபைவ் பை ஃபோரையும் பெருக்கி பாருங்கள் சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு டூ வையும் ஃபைவ் பை ஃபோரையும் பெருக்கி பாருங்கள் ஃபைவ் பை டூ கிடைக்குதா டூ ஃபைவ் பை ஃபோரையும் இருக்குன்னா அப்போ நம்மளுக்கு இது வந்து நம்ம அந்த ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படை மாடலில் போட்டுக்கலாம் எப்படின்னு பாருங்கள் இந்த டூ எக்ஸை வந்து நம்ம டீன் எடுத்துக்கலாம் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ டி அப்போ இதை வகைப்படுத்துங்க டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ டிடி அப்போ டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ டிடி பை டூவா டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ டிடி பை டூ ஓகே அதை போட்டுக்கலாம் சரி இந்த டேபிள் அதுக்கடுத்து இந்த டேபிள் போட்டுக்கலாம் டேரெக்டாக எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளவு ஜீரோ டு பை பை ஃபோர் ஜீரோவும் பை பை ஃபோர் டியோட வேல்யூ வேணுமா டியோட வேல்யூ வேணும்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ டு பை ஃபோர் டியோட வேல்யூ வேணும்னா எக்ஸுக்கு இதில் ஜீரோ போடும்போது டியோட வேல்யூ ஜீரோ டேட்டா போட்டுக்கலாம் எக்ஸோட வேல்யூ பை பை ஃபோர் போடும்போது டியோட வேல்யூ பை பை டூ இந்த டேபிள் போட்டால் போதும் டேபிளுக்கு மேலே இதை எப்படியும் போட்டு காட்டுறதுனாலும் காட்டலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஐ ஈக்குவல் டூ இதில் சப்ஜூட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஒரு ஜீரோ டு பை பை ஃபோர் என்னவா மாறுது ஜீரோ டு பை பை டூவாக மாறிடுச்சு சைன் பவர் சிக்ஸு இந்த டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக டி டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக டிடி பை டூவா டிடி இங்கே போட்டுக்கோ பை டூவும் முன்னாடி போட்டுக்கோ டிடி பை டூ ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு என் இரட்டை என்ன வந்துருச்சா பை ஈக்குவல் டூ ஃபார்முலா ஒன் பை டூ ஏற்கனவே இருக்குது இந்த இதில் ஒன்று கழி
இந்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ போடும்போது டீக்கு ஜீரோவா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபைவ் பை சிக்ஸ் போட்டால் டீக்கு ஃபைவ் பை டூ வருமா த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஃபைவ் பை டூ வருமா ஓகே அப்போ ஜீரோ டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூவாக மாறிச்சா அப்போ ஐஇ கோட்டு ஏன்னா முதல்ல எப்போவுமே கொடுத்துக்கிற கொஸ்டின் ஐஇ கோட்டுன்னு எழுதிருங்க அப்போ தான் இங்கே சிம்பிளை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஐஇ கோட்டு முன்னாடி ஒன் பை த்ரீ போட்டுக்கலாம் ஒன் பை த்ரீ எப்படி வரும் பாருங்கள் முதல்ல இன்டைகல் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் என்னவா மாறுது ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூவாக மாறுதா சைன் பவர் ஃபைவுக்கு சைன் பவர் ஃபைவ் போட்டுக்கோ த்ரீ எக்ஸுக்கு டி போட்டுக்கோ டிஎக்ஸுக்கு டிடி பை த்ரீ வரும் இல்லை டிடி இங்கே போட்டு பை த்ரீ இங்கே அதனால தான் ஒன் பை த்ரீ ஃபஸ்ட்டு போட சொல்லலாம் டிடி போட்டு பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ போட்டுக்கலாம் இதில் என்னங்கிறது எவ்வளோ ஃபைவ் ஒற்றை படையாக ஒற்றை படையாக கடைசியாக டூ பை த்ரீ வரும் ரெண்டுக்கும் ஒரே ஃபார்மா தான் கடைசியாக டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன்றுன்னு டூ பை த்ரீ வரும் ஒற்றை படையாக இருந்தால் இரட்டை படையாக இருந்தால் ஒன் பை டூ வரும் நம்ம ஃபைவ் பை டூ போட்டுக்கணும் ஓகே ஒன் ஒரு நம்பர் அஞ்சிலிருந்து இந்த ஒன் பை த்ரீ ஏற்கனவே இருக்குது அஞ்சிலிருந்து ஒன்றை கழிச்சா நாலா அப்போ நாலு பை அஞ்சு இப்போ மேலே ரெண்டு கழிச்சா ரெண்டு கீழே ரெண்டு கழிச்சா மூணு ரெண்டு பை மூணா இப்போ இதை சுருக்கலாமா ஆறு பை நாற்பத்தி இது நாலு ரெண்டு எட்டா எட்டு பை நாற்பத்தஞ்சு எட்டு பை நாற்பத்தஞ்சு அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்கலாமா ஃபைவ் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் கொடுத்துக்கிற கொஸ்டின் ஐயோ கோல்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் காஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸா ஓகே இப்போ உங்கள் சைன் பவர் என்ன இருக்குது காஸ் பவர் எம் இருக்குது இதில் எம் ரெண்டு எண் நாலு எம் ரெண்டு எண் நாலு ரெண்டுமே இரட்டை எண் எண்ணுமே இரட்டை எண் ஆகிறதா என்ன ஃபார்முலான்னு பாருங்கள் இன்டிகல் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ காஸ் பவர் எம் எக்ஸ் சைன் பவர் என்எக்ஸா சை சாரி சைன் பவர் எம் எக்ஸ் காஸ் பவர் என் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் கட்டும் ரெண்டுமே இரட்டை எண் ரெண்டுமே இரட்டை எண் ஆனால் என் மைனஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் என் மைனஸ் த்ரீ மேலே வந்து என் கீழே எம் என் ரெண்டு வரணும் மேலே என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் த்ரீனு போயிட்டே இருக்கும் கடைசியாக ஒன்று வரைக்கும் போடு கீழே எம் ப்ளஸ் என்னா அதிலிருந்து ரெண்டை கழிச்சிரு அதிலிருந்து அடுத்தது எம் கடைசியாக எக்ஸட்ரா போட்டோம் இல்லையா எம் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் வரும் எம் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் வரும் ஒன்புக்கு கீழே எம் ப்ளஸ் டூ போடணும் அதுக்கப்புறம் எம் மைனஸ் ஒன் ஆரம்பிக்கணும் எம் எம் மேலே என் மைனஸ் ஒன் ஆரம்பிச்சு எம் மைனஸ் ஒன் ஆரம்பிக்கணும் கீழே எம்லிருந்து ஆரம்பிக்கணும் கடைசியாக ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ வரும் ஓகே இது எப்படி நம்ம வேல்யூ போடும்போது பாருங்கள் தெரியும் ஐ ஈக்குவல்ட்டோ மேலே என் மைனஸ் ஒன் என் எவ்வளவு நாலா காசோட பவரில் வர்றது என் சைனோட பவரில் வர்றது எம் இப்போ நாலில் நாலு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டையும் கூட்டணும் கூட்டினா நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் நாலா அடுத்தது நாலு மைனஸ் ஒன்றா மறுபடியும் ரெண்டை சேர்த்துக்கல நாலு மைனஸ் மூணு நாலு மைனஸ் மூணு கீழே அவ்வளோ வரும் ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு ஏற்கனவே இருக்குது அதிலிருந்து ரெண்டை கழிக்கணும் மேலேயே ரெண்டை கழிக்கணும் கீழே கழிக்கணும் அடுத்தது நாலு மைனஸ் மூணாக ஒன்று வந்துருச்சு இல்லையா அப்போ அவ்வளோதான் ஒன்று பை ஒன்றுன்னு வந்துட்டாவே நம்ம அதாவது முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது எண்ணுக்கு போகும் எம்முக்கு போகணும் ஓகே அதாவது நாலு மைனஸ் ஒரு அதாவது ஒன்று நாலு அடுத்தது நாலு மைனஸ் மூணு அடுத்து நாலு மைனஸ் அஞ்சு போட்டால் மைனஸில் வரும் அதனால் போடக்கூடாது அடுத்தது எந்த வேல்யூ போய் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று பை அந்த ரெண்டை எழுதிக்கலாம் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று போய் ரெண்டு இந்த வேல்யூ எம் மைனஸ் ஒன் பை எம் அந்த ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இதுலேயே ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது ஒன்றுங்க பை ஒன்று பை ரெண்டுங்கிறது டேரெக்டாக நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு ஒரே ஸ்டெப்பில் கிடச்சிருச்சு இப்போ ஒன் பை டூ கிடச்சாலும் நம்ம டேரெக்டாக பை பை டூ போட்டோம் அப்போ இந்த ஃபார்மில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க அப்போ இதை சுருக்கணும்னா பை பை முப்பத்தி ரெண்டு பை பை முப்பத்தி ரெண்டு ஏன்னா இதை மூணு இதை ஒன்று பை நாலு அடுத்தது ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூவா இப்போ மூணு பை ஆறு மட்டும் தான் சுருக்க முடியும் ஒன்று பை ரெண்டுன்னு இப்போ ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு நாலு ஒன்று பை ரெண்டு மூணு இருக்குன்னா எட் ரெண்டு ரெண்டு பதினாறு பதினாறு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஃபைவ் பை முப்பத்தி ரெண்டுங்கிறது ஆன்சர் ஓகே இதை வேறு ஒரு மெத்தடில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் மாட்டு முறைன்னு போட்டு அந்த சயின்ஸ் ஸ்கொயர் வந்தனால அப்படி போட்டுருக்காங்க ஒரு சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் காஸ்கொயர் எழுதிக்கும் மீதி எல்லாமே அப்படியே எழுதிக்கும் ஓகே ஒன் மைனஸ் காஸ் அப்போ காஸ் பவர் ஃபோர் உள்ளே போயிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு காஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் வரும் அடுத்து காஸ் பவர் சிக்ஸ் எக்ஸ் வரும் இல்லையா அப்போ ரெண்டுக்கு தனி தனியாக இன்டெகரலும் டிஎக்ஸும் கொடுத்துருங்க இப்போ இதுக்கும் நம்ம குறைப்பட்சத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் இதுக்கும் குறைப்பட்சத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் இதுக்கு பயன்படுத்தினா ஒரு நம்பரை கழிச்சிக்கோ மூணா மூணு பை நாலு அப்போ மேலே ஒரு ரெண்டை கழிச்சா ஒன்று கீழே ரெண்டு கழிச்சா ரெண்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ அதே மாதிரி இதில் அஞ்சு பை ஆறு ரெண்ட
இந்த இரல் ஜீரோ டு பை பை டூ சைன் பவர் செவன் வரைக்கும் அதே தான் இந்த எக்ஸ்பை ஃபோருக்கு பதிலாக இந்த டி போட்டு டிஎக்ஸ்க்கு பதிலாக ஃபோர் டிடி தானே அப்போ டிடி இங்கே ஃபோர் இங்கே அதாவது இங்கே பை ஃபோர்னு வந்துச்சு இல்லையா இங்கே பை ஃபோர்னு வருதுன்னா எக்ஸ் பை ஃபோர் இங்கே இன்ட்டு ஃபோர் வரும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி போட்டு வந்து சம்பளம் பாருங்கள் இங்கே இன்ட்டு டூ வந்துச்சா இங்கே முன்னாடி ஒரு ஒன் பை டூ வந்திருக்கும் நம்ம டிக்கு மாத்திரப்ப இங்கே இன்ட்டு த்ரீ வந்தால் முன்னாடி ஒன் பை த்ரீ வரும் ஓகே ஆனால் இப்போ இங்கே பை ஃபோர் வருதா அப்போ இன்ட்டு ஃபோர் வரும் அங்கே வகுத்தில் இருந்தால் பெருக்களுக்கு வரும் பெருக்கள் இருந்தால் வகுத்தலுக்கு வரும் சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியாச்சு அப்போ ஃபோர் அப்படியே இருக்கட்டும் என் வந்து செவனுங்கிறது இரட்டை எண் ஒற்றை எண் தானே இப்போ இது ஜீரோ டு பை பை டூ சைன் பவர் என் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அதாவது என் இரட்டை ஒற்றை எண் இனில் அப்படின்னு போட்டு அதை என் மைனஸ் ஒன் பை என் என் மைனஸ் த்ரீ பை ஏன்னா இது வந்து ஒரே ஒரு சைன் ஃபங்க்ஷன் அல்லது காஸ் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இருந்தனா என்ல மட்டும் தான் எழுதுவோம் என் மைனஸ் ஒன் பை என் என் மைனஸ் த்ரீ பை என் மைனஸ் டூ டே கடைசியாக ஒற்றைனால் டூ பை த்ரீ வரைக்கும் எழுதிடலாம் ஃபார்முலா எழுதிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் போடலாம் ஓ நாலு அப்படி இருக்கட்டும் ஒன்றை கழிச்சு ஆறு ஆறு பை ஏழு ஆறில் ரெண்டு கழிச்சா நாலு ஏழில் ரெண்டு கழிச்சா அஞ்சு அடுத்து நாலில் ரெண்டு கழிச்சா ரெண்டு அஞ்சில் ரெண்டு கழிச்சா மூணு டூ பை த்ரீங்கிறது அஞ்சு கழிச்சிச்சு அதுக்கு மேலே போட்டால் மைனஸில் ஒரு மேலே போட மாட்டோம் ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு இதெல்லாம் சுருக்கம் அவ்வளோ வருது அறுபத்தி நாலு பை முப்பத்தஞ்சு இதே மாதிரி ஏழாவது சொம் பாருங்கள் இதில் சைனும் காசு கலந்து வருதா சைன் அப்போ எம்ங்கிறது மூணு எண்ணுங்கிறது அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டுமே ஒற்றை எண்ணாக வருதா ரெண்டுமே ஒற்றை எண்ணாக வந்தால் ஃபார்முலா இங்கே எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் என் மைனஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் என் மைனஸ் த்ரீ பை எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் டூ எக்ஸட்ரா கடைசியாக டூ பை எம் ப்ளஸ் த்ரீ வரைக்கும் வரும் டூ பை எம் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்தது ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது இது வந்து இது எக்ஸட்ரா போட்டோம்னா இது ஃபைனல் ஆகிற வரைக்கும் அதாவது ஒன் பைனு வர வரைக்கும் போட்டுட்டு என்னோட டைம் என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் த்ரீ போயிட்டே இருக்கும் கீழே மொதல் மட்டும் ரெண்டே கூட்டினா அடுத்து அதிலிருந்து ரெண்டு கிடைக்கணும் எம் ப்ளஸ் என் எப்படி எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் டூ இப்படி கடைசியாக போயிட்டு இருந்தனா கடைசி எம் ப்ளஸ் த்ரீ டூ பை எம் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்தது ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் வரணும் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் வரணும் கடைசி ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் இப்போ இதில் வருதுன்னு பார்க்கலாமா சொம்மு பாருங்கள் எப்படின்னு பாருங்கள் இதில் வந்து ஃபைவ் சட்டி பண்ணுங்கள் என்ன என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் தானே இதில் போட்டோம்னா என்ன வரும் நம்மளுக்கு என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் நல்லா ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் அடுத்தது ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ அடுத்து ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ வந்துடும்ல அப்போ அந்த டைம் மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது அதாவது ஸ்டாப் பண்ணால் அதாவது இதில் வந்து ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் கிளாஸ் சிஸ்டமாக ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஃபார்முலா சட்டி பண்ணிட்டா போதும் ஃபார்முலா எக்ஸட்ரா இதுக்கு போகிறோம்னா இந்த மாதிரி இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து ஜீரோ வரும்ல அதனால் போட மாட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் போடணுங்கிறதுக்காக தான் எக்ஸட்ரா டூ பை எம் ப்ளஸ் த்ரீ டூ பை எம் ப்ளஸ் த்ரீனா எம்மோட வேலை எவ்வளவு எம்மோட வேல்யூ மூணா அப்போ டூ பை நம்மளுக்கு அதில் தான் எந்த டைம் போட்டால் போதும் இல்லையா ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு இதுக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ணியாச்சு அப்போ இதை சுருக்கம் அளவு நாலு பை எட்டு ரெண்டு பை ஆறு கடைசியாக ஒன்று பை நாலு இதை நாலுக்கு நாலு அடிச்சிடலாம் இது ஒரு ரெண்டு அடித்து சிம்பிளே பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வருது ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ஃபார்முலாவை கரெக்டாக பார்த்துக்கோ ரெண்டுமே ஒற்றை எண் எண் ஒற்றை எண் எம் ஒற்றை எண்ணாக இருந்ததுன்னா என்னங்கிறதே பார்த்துக்கோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே இரட்டை எண்ணாக இருந்தால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டுமே ஒற்றை எண் இந்த எக்ஸட்ரா போட்டு இந்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் வருது இல்லையா இது வரைக்கும் வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம கடைசியாக இதில் நெகட்டிவ் வர வரைக்கும் எழுதிக்கும் அதாவது ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ்னா அடுத்தது ஜீரோ வந்துடும் இல்லையா அதனால் அது வரைக்கும் நம்ம ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ அடுத்து ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ வர வரைக்கும் ஜீரோ வரும் அதுக்கு முன்னாடி டைம் வரைக்கும் எழுதிக்கிறதுக்காக தான் அந்த எக்ஸட்ரா இப்போ கடைசி டைம் அந்த ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன்றை நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் போட்டோம் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் லாஸ்ட் எயிட் அப்போ இதுக்கு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து எயித் சம் பாருங்கள் எயித் சம் இன்டீரியல் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் மை இந்த ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் கியூப் இன்டு டிஎக்ஸ்னா இந்த ஃபார்முலா இன்டீரியல் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் பவர் எம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் இன்டு டிஎக்ஸா இப்போ இது ஃபார்முலா எம் ஃபேக்டரியில் இன்டு என் ஃபேக்டரியில் போய் எம் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டரியா அப்போ எவ்வளோ வரும் ஐ ஈக்வல் டூ டூ ஃபேக்டரியில் இன்டு த்ரீ